రిలయన్స్ మన దేశ ఆర్థిక స్థితిగతులను మార్చగలిగే శక్తి ఈ కంపెనీకి ఉంది మన దేశంలోనే అతిపెద్ద వ్యాపార సామ్రాజ్యం ఇది దీనికి పునాదులు వేసిన వ్యక్తి ధీరుభాయ్ అంబానీ ఈయన చదివింది పదో తరగతి మాత్రమే అయితేనే లక్షలాది మంది ఇంజనీర్లకు ఉపాధి కల్పించాడు ఒకప్పుడు పని కోసం పక్క దేశం వెళ్ళాడు కానీ ఇప్పుడు ఆయన స్థాపించిన కంపెనీ వందకు పైగా దేశాల్లో విస్తరించింది అసలు ఒకనొక సమయంలో పెట్రోల్ బంకులో పనిచేసిన వ్యక్తి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పెట్రోల్ కంపెనీని ఎలా నిర్మించాడు డబ్బు లేదు సరైన చదువు లేదు అయినా ఇన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయల సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించి బిజినెస్ టైకూన్గా ఎలా మారాడో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ధీరూభాయ్ అంబానీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండవ సంవత్సరంలో గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని చోర్వాడ్ గ్రామంలో జన్మించాడు ఆయన తండ్రి స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేసేవారు ధీరూభాయ్ అంబానీ తెలివైనవాడు బాగా చదువుకోవాలని ఉండేది కానీ ఇంట్లో ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా పదవ తరగతి తర్వాత చదువుని ఆపివేశాడు అప్పటికే వాళ్ళ అన్నయ్య యమెన్ దేశంలోని ఏడెన్ పట్టణంలో పనిచేస్తుండడంతో వాళ్ళ నాన్నగారు ధీరూభాయ్ని కూడా అక్కడికే పని కోసం పంపివేశారు ఆ యమెన్ దేశంలో పదహారు సంవత్సరాల వయసులో పెట్రోల్ పంపులో అటెండెంట్గా చేరాడు అంతేకాకుండా ఏ బెస్సీ అండ్ కో అనే దాంట్లో కూడా పనిచేసేవాడు ఇది ఆహార ధాన్యాలు వస్త్రాలు పెట్రోలియం వంటి ఎన్నో వస్తువులను వివిధ దేశాలకు ఎగుమతి దిగుమతులు చేసే కంపెనీ ఇక్కడ ధీరూభాయ్ ఎన్నో వ్యాపార మెలుకువలు నేర్చుకున్నాడు వివిధ దేశాల వ్యాపారస్తులతో సంబంధాలు పెంచుకున్నాడు కంపెనీ అకౌంటింగ్స్ ఎలా చూడాలి డాక్యుమెంట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి బ్యాంకులు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలతో ఎలా డీలింగ్స్ చేయాలి ఇలా ఒక్కొక్కటి తెలుసుకున్నాడు అలాగే రాత్రి సమయాల్లో ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్లు పుస్తకాలు చదువుతూ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాడు సుమారుగా పది సంవత్సరాలు అక్కడ పనిచేసిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడవ సంవత్సరంలో ధీరూభాయ్ ఇండియాకి తిరిగి వచ్చేశారు ఇరవై ఆరేళ్ల వయసులో ఆయన దగ్గర ఉన్న పదిహేను వేల రూపాయలతో ముంబైలో రెండు టేబుళ్ళు మూడు కుర్చీలు ఒక టెలిఫోన్ ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న గదిలో రిలయన్స్ కమర్షియల్ కార్పొరేషన్ అనే వ్యాపారాన్ని మొదలుపెట్టారు దీని ద్వారా నూలుదారాలను ఇతర దేశాల నుండి దిగుమతి చేయడం అలాగే ఇక్కడి నుండి మసాలా దినుసులు సుగంధ ద్రవ్యాలను గల్ఫ్ దేశాలకు ఎగుమతి చేసే వ్యాపారం చేసేవాడు అప్పటికే ఆ రంగంలో ఎన్నో మెలుకువలు నేర్చుకుని ఉండడం ఇతర దేశాల వ్యాపారస్తులతో మంచి సంబంధాలు కలిగి ఉండడంతో మంచి లాభాలను సంపాదించాడు అప్పట్లో భారతదేశంలో టెక్స్టైల్ రంగానికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని ముందే ఊహించి అహ్మదాబాదులో టెక్స్టైల్ మిల్ని స్థాపించారు విమల్ అనే బ్రాండ్ పేరుతో వాటిని అమ్మేవారు ఆ సమయంలో విమల్ బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఫ్యాబ్రిక్గా మారింది ఈయన సంపాదించడంతో పాటుగా తన సంపాదనలో భారతీయులను కూడా భాగస్వామ్యులను చేయాలని అనుకున్నాడు అందుకోసం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో రిలయన్స్ కంపెనీని స్టాక్ మార్కెట్లో నమోదు చేశారు ఆ రోజుల్లోనే యాభై ఎనిమిది వేలకు మందికి పైగా ఇన్వెస్టర్లు రిలయన్స్ కంపెనీలో షేర్లను కొన్నారు ఆ రిలయన్స్ షేర్లు కొన్న వాళ్ళలో చాలామంది ధనవంతులుగా మారిపోయారు కొన్ని రోజుల్లోనే రిలయన్స్ కంపెనీ టెలికాం ఎనర్జీ ఐటీ పెట్రోకెమికల్స్ ఇలా వివిధ రంగాల్లోకి విస్తరించింది అయితే ధీరూభాయ్ గారి ప్రయాణం అంత సాఫీగా ఏమీ జరగలేదు ఈయనకు ఎంతోమంది ప్రత్యర్థులు తయారయ్యారు అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా అంబానీకి ప్రభుత్వం వైపు నుండి అడ్డంకులు కరిగించేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ ధీరూభాయ్ భయపడలేదు వాళ్ళు ఎన్ని అడ్డంకులు కలిగిస్తే వాటిని అవకాశాలుగా మార్చుకుని మరింత ఎదిగారు ఆయన ధీరూభాయ్ అంబానీకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ఆయన కుడి చేయికి పక్షవాతం వచ్చింది పదహారు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ తీవ్ర పక్షవాతం రావడంతో ముంబైలోని బ్రీజ్ కాండీ హాస్పిటల్లో చేర్చారు వారం రోజుల పాటు కోమాలో ఉన్న ఆయన జులై రెండు రెండు వేల రెండవ సంవత్సరంలో మరణించారు ధీరూభాయ్ అంబానీ జీవితాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో గురు అనే ఒక హిందీ సినిమా కూడా విడుదలైంది ఆయన చనిపోయే నాటికి టూ పాయింట్ నైన్ బిలియన్ డాలర్ల ఆస్తితో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతుల జాబితాలో నూట ముప్పై రెండవ స్థానంలో నిలిచారు ముంబైలో ఒక చిన్న గదిలో ప్రారంభమైన ఆయన ప్రస్థానం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కంపెనీల్లో ఒక దాని వరకు చేరింది ఆయన చనిపోయిన తర్వాత రిలయన్స్ కంపెనీ ధీరూభాయ్ కుమారులు అయినటువంటి ముఖేష్ అంబానీ అనిల్ అంబానీ చేతుల్లోకి వెళ్ళింది అయితే వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న విభేదాల కారణంగా వీరిద్దరూ విడిపోయి కంపెనీలోని వాటాను ఇద్దరూ పంచుకున్నారు ధీరూభాయ్ గారికి భారతదేశం గొప్ప ఆర్థిక శక్తిగా మారాలని కోరిక అందుకు ఆయన ఎంతగానో కృషి చేశారు కూడా 
గత పది సంవత్సరాల్లో ఆయన స్థాపించిన రిలయన్స్ కంపెనీ గవర్నమెంట్కి రెండు లక్షల ఎనభై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయల ట్యాక్స్ కట్టిందంటే మీరే అర్థం చేసుకోవచ్చు అంతేకాదు రెండు లక్షల యాభై వేల మందికి పైగా ఇప్పుడు రిలయన్స్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు పదో తరగతితో చదువు మానేసిన ఒక సాధారణ వ్యక్తి ఇన్ని లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం ఇన్ని కోట్ల రూపాయల సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించడం అంటే మాటలు కాదు అందుకే ఎప్పటికీ ఎంటర్ప్రూనర్గా మారాలనుకునే ఎంతోమందికి ఈయన ఇన్స్పిరేషన్గా ఉన్నారు అంతేకాదు వ్యాపార రంగంలో ఈయన కృషికి గాను ప్రభుత్వం మన దేశంలోనే రెండవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం అయినటువంటి పద్మ విభూషణ్తో ఆయనను గౌరవించింది జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలంటే చదువు డబ్బు అవసరం లేదని సాధించాలనే తపన అందుకు తగ్గ శ్రమ ఉంటే చాలని నిరూపించారు ఆయన ఒక పెట్రోల్ పంపులో పనిచేస్తూ తానే సొంతంగా ఒక పెట్రోల్ కంపెనీని నిర్మించాలని కలలు కనడానికి ఎంత ధైర్యం కావాలి ఎంత ముందు చూపుండాలి నిజం చెప్పాలంటే అప్పట్లో ఆయనకు ఉన్న చదువు కన్నా మనం ఇప్పుడు ఎక్కువే చదువుకున్నాం అప్పటికన్నా ఇప్పుడు పరిస్థితులు చాలా బాగుపడ్డాయి కానీ ఆయన సాధించగలిగింది మనం ఎందుకు సాధించలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే ఆయనలా పెద్ద పెద్ద కళలను కనడానికి మనం భయపడుతున్నాం అందుకే ఆయన అంటారు పెద్దగా ఆలోచించండి వేగంగా ఆలోచించండి అందరికన్నా ముందుగా ఆలోచించండి ఆలోచనలు అనేవి ఏ ఒక్కరి సొత్తు కాదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇలాగే మరెంతోమంది ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీస్ని తెలుగులో తెలుసుకోవడానికి యూట్యూబ్లో తెలుగుబడి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే ఫేస్బుక్లో తెలుగుబడి పేజీని లైక్ చేయండి వీటికి సంబంధించిన లింక్స్ని ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ ద్వారా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్